professor C.P. Arudu Masa. Memorial Professional Mark One Mandi Bandi Kena Ar Nandu Kumar Sir. Dr. P. S. Radhakrishnan. Dr. Gobi. Krishna Masha. Manja Sautra Vatare. Priya Pratta. Vidya Arthi Vare. Narendra Prasad Ne Petti Parai Import Alain Bhi Orni Kim Bort. Ningal Ta Manis Lege. Palerade Manis Lege. Petti Eje Pudhiya Talamurai Dolor Ra Manis Lege Vare Nandu. Puru Sinema Karan Nai Ta. Vishay Shi Che Puru Vinya Enna Kata Vatra Enna Nidhe Ida Ana. Kadang-kadang itu, ada daerah itu ni, kalau perwakilan itu ni, alinggil sahijah perwakilan itu ni, awasannya kalau kita tu, sambung baca, beri perwakilan, alinggil beri kalau perwakilan matra mana. Adil Mumbai, ada yang perwakilan itu, korai adi kan mereka orang orang ni. Ada yang perwakilan itu, yang lain mereka orang orang ni, beri suria tajuk suara diri kuar ni. Ada yang itu ni, ada yang ni, alinggil ada yang itu ni, sambung itu ni, kanan kahdu beri kuar ni kerja ni, beri perhati ni, naik diri pasal sahaja. Adakah kami abdi orang yang di bidang ajaran diri kita itu adi abang yang naik ada? Ini kerana bishop mau korang yang jalan adakah kami adi orang itu adi abang yang naik itu orang kita. Adi sesam parikat la government de Victoria korang yang ikut bohgi. Pini ada pelak government de korang yang jodoh sahaja ni cek university korang yang terumbu itu terjadi. Abang itu mana school of letters ni dek director itu terjadi ni cek. Director itu orang mana ni sesam school of letters ni dek dek dia naik itu syndicate orang naik itu. Apa kami anggana itu mereka yang cek naik itu abang yang allah perlu sahaja itu mau pergi ke. Adakah itu nak kaji dulu? Adakah kerana kerana mana? Adakah itu yang awal bauti ke ustad dia mana? Alangkah mana kari mana? Icha kalau yang kaji dengan orang, perlu mana apa apa mana? Apa yang ceri ke mana? Perlu adi apa kalau mana? Adakah itu yang pagi itu semua orang kandar dengan adakah sami itu mana? Adakah itu perlu edit dengan mana? Adakah yang kedua orang? Adakah hadam kalau kalau edit nukik, nawab edit, kabir edit. Apa yang ada orang mana? Yang ada tata guna diri ceri ini. Pini ada adakah kami niru mana? Mereka teliti ke beri kerja itu. Ini kerana orang asli ni kalau mai ganda patuan orang, ada yang tinggal niru beram, itu sahaja yang mai itu. Faham tu malam tu, air itu terlalu terlalu tanjil beram, ni ceri kalau manusia juga, asli ni kalau mati anem, ada yang boleh dulu, jangan di paranya ada yang tu, unik boleh dulu. Ini ni orang niru beram ganda ganda lor eh, ada yang asli ni kalau peti, angkara terangnya, kafe kalau peti, novel ni peti, kavi ni peti, ada yang ada yang asli ni kalau peristiwa ni peti, kerjanya mai itu samsaari kau tahu. Anggernya asuhan ini kadai oleh satu maya perlu perwadai dengan, alangkah bakti agama nilai 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 kena polis perwadai dulu. Adakah kami am mereka ini dengan pertama nara itu dengan mereka ini kemari ya. Apabila adakah ini adik adik karena dengan barangnya le, adakah kami ini dengan samuhe perwadai dengan alangkah sahijah perwadai dengan nara itu dengan nilai le. Sudah kita terus ini adik adik director itu di sengkar pada sahaja nara itu terlebih teri. Nara itu dengan sahaja dengan le kanda lagi je. Apabila adakah ini hero mana tu dengan, untuk mari nara itu lekik sanjiri cara dengan Adam Dodi. Anggernya adakah kami orang Nada kerja ini panggil dengan urus samai itu. Ini sangat pada sahaja urus naya kedua dan yang dapat ini urus Nada itu nanti. Apa ni ini? Adakah kami sekitar terakhir ini memang ada versi mana cerita ini? Anggernya Nada itu ada apa mungkin mudah lagi. Pini ada adakah kami pada suhur terkali lagi buat. Kami nama orang Nada naik dengan murili orang naik dengan pinnya. Anggernya pale art kari buat. Nanti kerja mana beri le urus Nada kerja pada pikir na. Nada kerja seperti Adikari mai pergi ke mana? Orang 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 sangga jodih beri ke? Orang 15 tahun pasca kali, adik sajiu mai perwakilan ke dia tu. Ini adalah samet dengan poetry theatre dengan pernah orang dek kavi dah cuti awal diri ke mana? Orang samudra itu pandai awal diri ke mana? Ah samet dengan yang ada kerana presiden mai sahur mereka beli air itu dengan nada yang nak kembali. Ah tu ni kerana mai bandar perda perda nada yang ada. Ini nada yang le Malayat English ni ke translate dia dengan nama mereka kari sahur mana yang nama mereka perda serta yang mana? Aduh pada ni mantan orang macam mana kalau perlu turun ni orang korai nada orang tu maya dekam nada itu ni mereka serdik ke perlu. Apa ni ada benda ni ada, adi ni samida ni benda ni ada, nada ni ada benda ni ada. Adakah dekam anda ni nada ni ada sama itu ana. Adakah dekam ni sinema terkak dekam ada nausrah ni terkak. Angin ada dekam ah sinema ni terkak dekam ada. Asli kalau bukan ni ana terkak dekam ada samida ni terkak dekam ada pola. Nada dekam sesuatu yang baru ni ana. Pasal ni ada rastriya ni ada mana orang rastri ni ada jadi sang satu cara sih dia mana. Aisyah orang macam tu ada kan baru masa sistem cinta kan anak kita. Pini ada ada kan tuh ah cinta kan leh, cinta kan leh. Macam jela ada kan tuh jela lagi jela mawili kita kerana beri. Angin ini sinema ada skrip ini pada pasukan beri orang lagi kecik tu. Angin ini skrip macam tu kecik ini ada kan tuh anak tapi ni ikhlas macam ni samjaya yang beri kira. Angin ini anak ada kan hati macam sinema itu beri. Adik saya sam beri beri ni kerja kerja tu beri ni syam persada ni beri telefon ni beri ikhlas tu. Adik hati awak macam nalar orang serdik beri kira. Adik ini saya sam anak marah mandor beri 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 ni beri serial beri ikhlas tu. Adri saya cuma dah kamp sinema ni lekik beri ni, kurang semua orang tu beri ni suri tu ni kan dah kurang sinema ni, perut saya kan ayat, anak dah kamp beri ni. Adri saya cuma mula dah itu, nama kalau orang kamera. 
മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് അഭിനേതാവ് എന്ന രംഗത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനായിക കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഏകദവി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം അതുപോലെ തന്നെ തലസ്ഥാനം അതുപോലെ നരസിംഹം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സിനിമകളുണ്ട് ആറാം തമ്പുര പിന്നെ രാജശക്തി അദ്ദേഹം മേലെ പറമ്പിലാണ് വീട്ടിലെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാത്ത കാർത്യശക്കാരനായ ബിഷിക്കനായ ഒരു കാരണവര് അതുപോലെ തന്നെ അനിയൻ ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ അതുപോലെ ബാലേട്ടൻ തിരക്കഥയേറ്റ് പവിത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പറ്റ സിനിമകളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റമ്പത് അധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ മൊത്തം ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ് അതുവരെയുള്ള സാഹിത്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ മേഖലയും നാടകത്തിന്റെ മേഖലയും എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ ഒരു ഭൂതം പ്രവേശിച്ചു എന്ന ആൾക്കാർ കൗതുകത്തോടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ യുവത്വത്തില് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെയാണ് ജീവിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാനൊരു സമ്പന്നനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്റെ പേരയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാം കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുവാൻ ഈ മേഖല എനിക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം ആഘോഷിച്ച ഒരു നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ പിരിഞ്ഞ് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൂര്യ തേജസ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ മലയാള കലയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യവും കലയും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അതിന്റെ തുടക്കക്കാരെല്ലാം നാടകവുമായും സാഹിത്യവുമായും സിനിമയുമായും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ പരിണിതഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാലം അതെ നാഷണൽ അവാർഡ് വരുമ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വരുമ്പോഴും സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡുകൾ നിരന്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ യാദേശ വശാൽ നമ്മൾ എം ഫിൽ കോഴ്സ് നിന്ന് പോവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ എം എ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായി അത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അത് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കല സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമീപ ഭാവിയിൽ അതിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ആ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൂര്യ ദൈനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന വൈസ് ചാൻസറാണ് സാറ് ഈ പറയുന്ന നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് കാരണം സാറ് ഒരു സയൻസുമായി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണെങ്കിലും സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കലാകാരനുണ്ട് എപ്പോഴും സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് എഴുതുമ്പോൾ സാർ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന തരാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സാറിന്റെ മുഖം കറക്കുകയോ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ലെറ്റേഴ്സുകാരോട് സാറിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തന്നെയുണ്ട് സാറിന്റെ സാറിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാം പറയണം അപ്പം സാറിനോട് അതിന്റെ പേര് ഒരു നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുവാൻ സാറിനെ സ്നേഹ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമ്മുടെ അതിഥി ശ്രീ ആർ നന്ദകുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൻ്റെ പേര് ആദ്യം ഇട്ടത് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന പേര് അനന്ത ദ്വിവാർ അനന്ത മൂർത്തിയാണ് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ കൺസെപ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറയും അല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ സ്കൂൾ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ സ്കൂൾ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരികയും അതിന് വലിയൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അനന്തമൂർത്തി അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അനന്തമൂർത്തി ഈ മേഖലയിൽ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങി ആ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശസ്തി എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന പേരുകളാണ് ജി ശങ്കർ പിള്ള നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് വിനയേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആദ്യകാലത്തെ പേരുകൾ അത് നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ട പേരുകൾ അതായത് പറഞ്ഞ പേരുകൾ പറഞ്ഞ കേട്ട പേരുകളൊക്കെ ഈ പേരുകളാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സിനിമയിൽ തന്നെ വിഹരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെയുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു തുടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഒരു പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിനോ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനോ വിനയേന്ദ്രനോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അധ്യാപകരായിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല ആ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അന്ന് അനന്തമൂർത്തി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിചയമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഓ ഫൈവ് പോയറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് പോയറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് തുടക്കം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു നാല് അഞ്ചോ പോയറ്റ്സ് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വേണം എന്ന് തുടക്കം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷനാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ജി ശങ്കര പിള്ള നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് വിനേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഉയർത്തി എന്നുള്ളിടത്താണ് ശരിക്കും നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ എന്നുള്ളത് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ലിറ്ററലി വർക്കുകൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം സകല കലാവല്ലഭൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കേട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെസ്റ്റ് കോസിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ നാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു എനിക്കും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റോക്കിനൊക്കെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് സ്ഥലമില്ല സുഹൃത്തി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കുറേ നാൾ താമസിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അവിടെ താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം യാത്രകളിലൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ സാഹിത്യത്തെ അമേ ഞാനൊരു സാഹിത്യകാരനൊന്നും അല്ല സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ബോധമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കഥകളിക്ക് ഒരു തവണ ഏറ്റുമാനുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയ ഒരു ഓർമ്മയെനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഒരടുപ്പം വലിയ അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒരടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒഫ്കോഴ്സ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ റീജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഓക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ചിലർക്ക് അറിയാതിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിടവ് പിന്നെ ഇതേവരെ നികത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നീട് എവിടെയാണ് ആ ഒരു വിടവ് അതിപ്പോഴും ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ മാറ്റി മൈനസ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് പോലെ അത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മജസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശങ്കരപ്പുള്ള സാറിൻ്റെ ആയാലും നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ആയാലും അവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യതയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആശംസകളും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യമൊന്നും ലെറ്റേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളൊന്നും അല്ല അല്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരുന്നത് രാധാകൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നന്ദിയാവാം ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആകാം ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ജോയ്ഫുൾ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതാണല്ലോ ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കലയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ പല ടെൻഷനിലും നമ്മൾ ഒഴിവാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത് മറ്റേ മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ നന്ദി എന്നെ വിളിച്ചാലും ക്ഷണിച്ചാലും നന്ദി അപ്പൊ ഇത് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അത് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയനും കൾച്ചർ ക്രിറ്റിക്സുമായ ആർ നന്ദകുമാർ സാറാണ് ഒരു ആമുഖമില്ലാതെ തന്നെ സാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് സിലബസിൽ പോലും സാറിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭൗതിക സാന്നിധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാറിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളെ ഇതിലൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാണ് സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളോടെ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്താൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രസാദ് അനുസ്മരണം ആണ് അതിനാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രാധാകൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന അറിയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു പ്രസാദ് എന്ന പ്രസന്നം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസാദിന് പെൻസിലായിട്ട് സുഹൃത്തായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രസാദിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പ്രസാദ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട് മാമലിക്കരയാണ് പ്രസാദും ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മാമലിക്കൽ തന്നെ മാലിക്ക ടൗണിലാണ് എൻ്റെ കുറച്ച് വീട് മാറിയത് ഞങ്ങൾ ഒരേ കാലത്ത് അത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം കാണും ഞങ്ങൾ സീനിയറായിരുന്നു പ്രസാദ് പന്ത്രണ്ട് എൻ എസ് എസ് കൂടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എം എ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത് 
ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രസാദ് മാവരിക്കൽ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമം കിട്ടിയോഗ്രാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകുന്നത് ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഈ അവിടെയുള്ള കച്ചേരികൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അത് ശരിക്കും അത് എന്റെ സജീവത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ അതായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കാലത്താണ് അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പ്രസാദം അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് അവിടേക്ക് വരിക അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എന്റെ വഴിക്കുള്ള ബസ് ഞാൻ പോകും തിരിച്ച് നടന്നേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബസ് ഉണ്ടാവും വളരെ ലേറ്റ് ആവും പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും എന്റെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വഴി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലുള്ള ശീലങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ കരിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാൻ ബസ്സാരെ കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരി കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന അച്ഛൻ്റെ പോകും അച്ഛനോട് വളരെ സിമിയാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ബസ്സാരി ബസ്സാരി അച്ഛൻ്റെ വളരെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ആയിരുന്നു കോളേജ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചയമാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒട്ടനവധി കലകളിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായ എന്താ പറയാ ഈ എല്ലാറ്റിനെയും ഇങ്ങനെ തൊട്ടുപിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തരം ഒരു ഒരു ഡിലിറ്റാൻ്റ് സെൻസിബിലിറ്റി അല്ല വളരെ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ മനസ്സായിരുന്നു അത് വളരെ ചുരുക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടു എഴുത്തിലൂടെ ആ കൂടി പേഴ്സണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മാണി മാധവ ചേരുമായിട്ട് പ്രസാദം നടത്തിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് വളരെ നീണ്ട ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് മാതൃഭൂമി അയച്ചു പോകുന്നതിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് ഇടത്തുനിന്നായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാതൃ മഹാത്മ ചേക്കാരോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നിസ്സാര കാര്യമില്ല അത്ര കണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അവകാശം വേണം നാം വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അതിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേൾസിന്റെ റെൻഡറിങ്ങിന്റെ ചില ഇന്റൊണേഷൻസ് പ്രോസ് പോലും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ പിറ്റേക്ക് ഛന്ദസ് പിറ്റേക്ക് പ്രസാദ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് ഈ മാണി മാധവ ചാക്യാര് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾ കവിത ബാലസേന കവിത ബാലസേന ഈ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ കലകളോടും വളരെ അവർ കേരളത്തിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ മമ്മതയുള്ള കാരണമായിരുന്നു കെ പി നാരായണ പിഷ അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംഗീതകാല അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി മാധവ ചാക്യാരി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കവിരാജി എന്താ പറയുക നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഐ ജി എൻ സി അങ്ങനെ അവരോട് ഒരു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ എന്നോടൊക്കെ പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഐ നോ മോർ അബൌട്ട് കേരള ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മാണി പന്ത ചാക്കിയാരോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി അവകാശം ഉള്ളൊരു ഭാഗം എന്നാലും അതിങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ ഓർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അതിലല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സമീപത്തില് ഈ നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു എൻ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന മാനവീയം പരിപാടിയുടെ സമയത്തൊക്കെ കച്ചേരിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകും അപ്പൊ പ്രസാദ് ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടോ ഈ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് പുറകിരുന്ന് കാണാം കച്ചേരി ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ എന്നോടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ വിഷയം വെരി വെരി കീൻ ലിസണർ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ആരാ പറഞ്ഞത് മറന്നു മാർട്ടീഡ് അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ ലിസൺ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടികൾ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കായിരിക്കും ഒരുപാട് ശരിയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അപൂർവം പേരിലും ഒരാളായിരുന്നു സാർ യു യൂസ് ബി വെരി വെരി എക്സെപ്ഷണലി ഇൻക്ലൂസിറ്റി ടോക്ക് യു ആൻഡ് യു ടോക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ യു നോ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് യു ടു ടോക്ക് ദ വേ ഹി വോൺസ് ബട്ട് ദ വേ യു വോണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ 
പ്രസാദ് കരിയറിന്റെ ഒരു എനിക്കറിയാം ഒരു ഭാഗം സിനിമയിൽ പോലെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബിഷപ്പ് കോളേജ് കുറച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു പീരീഡ് പഠിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറിവാനൂസ് പഠിച്ചു ചെറിയൊരു കാലം പിന്നീടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏഷ്യാഭിമാനി സ്റ്റഡി സർക്കിളിലൂടെയാണ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ലേഖനങ്ങൾ സാഹിത്യ സമിതിയാ ലേഖനം അങ്ങനെ നിരൂപണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പി അതിൽ ചെറുതായി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏഷ്യാഭിമാനിയല്ല ഏഷ്യാഭിമാനിയുടെ രാഷ്ട്രീയവും എന്തോ ഇ എം എസിനെ എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഫെലോ ഏഷ്യാഭിമാനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എലിമെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സുധന ഒരു എന്താ പറയാ ഈ സ്വയം കലഹിക്കുന്നത് ഏർപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ മാറുമാറിയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അങ്ങനെ ദേശാഭിമാനി എന്ന് മാറി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില മെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ അവരെ അവരോടൊക്കെ എല്ലാം എന്താ പറയാ ഈ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം തെറ്റി മാറി പിന്നെ ഈ ലോൺ ലോൺ ഈസ് വന്നു അപ്പോഴേക്കും പ്രസാദിന്റെ പേര് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ദേശാഭിമാനിക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റ് വാരികളിലൊക്കെ എഴുതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഏർലി സെവൻറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഏർലി സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ തന്നെ പ്രസാദ് മറ്റു രൂപങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥ ചെറുകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു നോവലുണ്ട് മറ്റേ അലഞ്ചവർ അതൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഫോർ കാലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആടവ് ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈ കളകൾ മാറി മാറി ചവിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു ഡാബ്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം 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 കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ 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 ഡാബിൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫാഷനസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഗാർഡനസോ പ്രസാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ യൂസ് ടു ബി ഐ മീൻ യുനോ ഈ കെൻ നോട്ട് ബട്ട് ബി റൈറ്റ് ഇൻ എണ്ണസ് എവറിഥിങ് എനിത്തിങ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തരം ഉയരം പോകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണി മാധവിക്കാര് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ആധുനിക നാളെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വെറും രാഹുലി ആവാൻ വഴിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചില റിഹേഴ്സൽ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു യക്ഷൻ കഥാപാത്രമായി പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ ചിത്രകാരനൊക്കെ അതേതാണെന്ന് മാറുന്നില്ല അതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ സമയത്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പുസ്തകം രണ്ടു മൂന്ന് സിവിൽ സർവീസ് അറ്റംസ് നടത്തി ആ സിവിൽ സർവീസ് അറ്റംസിനൊക്കെ ഈ കെയിം ത്രൂ ഐ മീൻ വെരി വെൽ വെരി ഈസിലി റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് സാധനം ഒരിക്കലും അപ്രോക്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ ഫ്ലങ്ക് ഇൻ ദൈവസി ഓഫ് ഓൾ പ്ലേസസ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അത്ര ഇമ്പ്രസീവായ ഒരാൾ വൈകുന്നേരം അതുകൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഐ മീൻ ഈസ് യങ്ങർ ഡേയ്സ് മേ ബി മസ്റ്റ് ബി ഫോർ യുഡ് ഓഫ് സീന He used to be exceptionally handsome, he was kind of elegance, it's only fine. He had a very impressive voice, you know, bearing, gait, everything. And we did a plus point there. I mean, nobody can kind of, you know, frown on him or you know, pass him, sit him, kind of, I mean, to send him. So, if you want to go to the Indian civil service exam, you know, you can say, why, why? കൂട്ടി പോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ ഹി ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ പിന്നീട് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞ ഈ ട്രൈറ്റ് അഗെയിൻ അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് പ്രസാദിന്റെ ഈ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നീ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ടിപ്പിക്കലി ഒരു ഒരു വെൽ ഗ്രൂംഡ് എക്സ്പ്ലാറ്റിക് 
Harobrid, you know, and other people, other, which we more simplified. So, I don't know that you have put a rebellion so far under. Our rebellion was the name was something like, you know, just trying to set his course with himself, not with anybody else. I mean, 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 enjoy I mean, the way he used to, uh, you know, encourage a certain kind of conflict within himself, you know, with himself and within himself, not with the world. And apparently looking kind of contented, at peace with the world, at peace with himself. But the contradictions are the contradictions are the anomalies are not the but of course, I would have to do that. He did his own way. In his own way, on his own terms. I would have to do that. I would have to do that. He started off his career as a literary critic. In whatever modest way, when he was just, I mean, at a very young age. That's why he switched fields from short story to novel. In the theatre, from theatre to acting, and so on. And uh, in the meantime, he didn't have had the time to concentrate on the kind of an academic pursuit or an academic career. But the few things that he did, in fact, I still remember one of the pieces which, uh, which I know, literally, I mean, made me rethink about him. It was an introduction, a lengthy introduction he wrote to Carmenita's poems. Epistemological tenor relates like human to He wanted to. Be an operation within himself. Apni, yeh na yeh banana le. Yeh ro, agno apna yeh ro yeh parana na yeh lo ro. Epistemological rhythm, tenor, rhythm suggestion in his studies, in his perceptions, in his understanding, his interpretation, in his reading of texts and everything, uh, which probably didn't find an expression in his work. His output is just scattered here and there on different areas and different subjects. But what he was really capable of doing, you know, has been proved uh, unequivocally in one or two of his selected writings, which one wishes, you know, he would have uh, stayed on for more and did more substantial work. Even in the Ruban of the Sahit in the Ruban of the Sahit, this is not no, exactly literary theories. There is any common general details of Bonda. Yani Paradon and Chelly, only individual work of art, only individual poet, named Editha Discussia, kind of you know, thrashing, threadbare, studying. Other very challenging, this Adarna. Where you have to you know, go the whole hog of studying an artist or a poet, looking uh, at so many things, where theory may not be of much help to you. I mean, the theory package, which comes in ready, I mean, ready to hand use. Individual community, individual community. the 
കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം അതിനോടുള്ള താല്പര്യം പിന്നെ പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വലുതായി ഇവോൾ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് തെറ്റി വരട്ടെ കിലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ സോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഐ മീൻ ഫെമിലി ഇൻ ദ എർലി പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ ആൻഡ് ഹു ഹി വാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹിസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അതർ വൈസ് ഇത് അടുത്തറിയാവും ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻഡ് ദ ലാറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവോട്ട് ആൻഡ് ഡിവോട്ട് ടു ഗോൺ ടു ഫിൽംസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് ഇൻ നോൺ ഫോർ നോ അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടിഡീഷൻസിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ വാസ് നോട്ട് അച്ചീവ് ഹിസ് ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ സൺ വേ പോസിബിളി ആൻഡ് ഹി ന്യൂ ഇറ്റ് ഓൺ ഐ മീൻ പോസിബിളി ഹി ഡി വോണ്ട് ഐത് ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു സെറ്റിൽ സ്കോൾസ് വിത്ത് ഹിം സെൽഫ് ഫോർ സം വേഗ് റീസൺ ആൻഡ് you know embark on certain uh kind of freaky ways of i mean expressing it freaky in the sense i mean in a light hearted way uh could different from the way he was trained in the water water and there is slight like in saying there's a tweak in his brain i mean there's slight aberration It's like, I mean, I, I mean in the positive sense. It's like Kirk is thinking, which he wanted to, which he quoted, which he embraced, which is not there, which he wanted it to be part of him, uh, for no reason. So that's why he said he was trying to settle scores with himself in some way, maybe with his own background or photography or whatever. I think that was there, because that means, you know, he came from a typical age of writing, upper middle class family. And he was not, by the way, he was not, uh, having any problems economically or financially as somebody said though he may sound to be at times but he was not anyway uh, the prasad that we know of you know which, which only represents him in the latter part of his life uh, was not what he actually wants at least for people like me who knew him from his early days and close quarters and uh, maybe we also regret that he did become what he would have otherwise. So, I have a lot more to say, but it's much less time. So I, I'm glad that I'm invited to speak on the occasion. It's a memorial event in the world of Mariana Prasad, who is a good friend. And I just pay my tributes to him on this occasion. uh i mean as a friend now is a paper this i don't know this is fairly lengthy i the two is one i chose to read out from the printed text because i don't i won't ramble otherwise i would so i can stick to the text and uh, i was not sure of the reason who says it that i think of a theme on music and i'm glad i can do that but i'm not sure how far this would make sense to all of you there are few things that are slightly difficult if i am talking about the carnatic music you know i'm familiar with both the carnatic and the sari and both to some extent the same musical traditions as well But here I have just pinned down to some aspects of Bhanati music and I, I have uh, kind of divided it into three parts. The early part, which refers to the ancient Chilapani Gaila Brahmal, which is the background. And, I mean, the one period that I want to dwell at some length was the Pati movie of the uh, sixth century. Uh, eight centuries mm. Mm. is a very very important uh, phase in the whole cultural history of the Tamil region in many respects uh, then 
And there I come to uh, a discussion of uh, the medieval sage, I mean with the focus on Tyagaraja, where you have uh, the beginning of modern day, you know, musical uh, lore of the South, Karnati. A brief discussion of that. And then the third phase that I discuss is the modern period, that is uh, late 19th to maybe um, 1930s. 1930s being a very, very key I mean, period, you know, related to uh, the establishment of the Madras Music Academy and a whole lot of things that have come in its wake. So these are the three major. Uh, uh, I mean, points of focus that I wanted to talk about and I have written out and I, I don't think I will be able to, I mean, do justice to the thing that I have written out because in that case we will have to run through and it will be too hasty in affair. So should I, should I start reading and just see how it, how it sounds to you, I mean, if you feel bored or if you can't I it is interesting and I will leave it and skip it. So this early part is slightly technical, <coughs> slightly dealing with the earlier part of the Tamil culture. Should I read it and see how you can respond to it? Mm. The Tamil country had a well, well evolved, but I must remind you that these are things that you don't often come across in the usual uh, and talk about music. The Tamil country had a well evolved and developed system of music that preceded and was independent of the much more tradition of the Vedic origin, attributed to the system of chanting, employing a simple speech differentiation in the vocables or utterances between what you call the Udata and the race and the Anugata is the lower and then the intermediary which is the Swedish. Well, I mean, no need to get perplexed by this terminology. So, uh, people make use of it. I mean, there are some people who use this terminology just simply to, I mean, there are those in the relays, but there is nothing mysterious or, um, I mean, like, mystified about this thing. That is, you know, the point is, everybody used to say that the Indian music and the whole Indian music, both in the and the had its origin in some way the chanting. Uh, without going into the details. The point is, any uh, chanting, chanting is just a matter of, you know, what you call intonation, intoning a certain rhythmic verse, intoning a certain verse in a metric pattern or metric beat, uh, metered kind of language. Uh, with his own um, accented and unaccented syllables. It's as simple as that. So you have a raised syllable, you have a lowered uh, syllable, and then there is the intermediary one which is called the Swedida. Swedida is nothing but, in English you can call it the aspirated. If you know, anybody who studied English phonetics will be knowing <laughs> there is this, what you call the aspirated syllables. You know, like you have the differentiation between per and per. Where the ba is, ba is uh, aspirated, ba is not. Ta and the, ka and the. So that is the aspirated where the vocal cords come into play. That is voiced. Right? A voice, 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 yeah, that, that, that same word. Voice or aspirated. Voice, ba is voice, uh, sorry, ba is bilabial prosy. Uh, but unvoiced. The voice is also called, in other words, meaning the same, voice is the aspirated one. Aspirated. Yes, we are like the same word. It means the same. B, G, D. All these are aspirated or voice. So they are interchangeable words. Right? Her is aspirated. Her. Oh, because of breath. Yeah, that is uh, the word aspirated. Uh, yeah, yeah, this is also no, in, I think in the phonetic text that I have read, well, these, are, these are also aspirated. Uh, then this is a different reading of aspirated because of its breath, the breath involved. You know, whichever is, uh, I mean, the occurrence of which 
if the vocal cords are sounded, it's aspirated. Anyway, in a system of accented and unaccented tones or raised and lowered uh, tones of syllables, which is a protoform of the more evolved system of notes with their, with their valid values. I remember some uh, people writing on music in Malayalam using this terminology of Udhata and Udhata to kind of mystify the whole thing. There is no need to do that. And somebody is saying that present day Dhrubad singing, Dhrubad is supposed to be the one form which is uh, uh, directly related to the ancient form of some, some way that changing. And uh, so there is nothing to do with Udhata or Udhata. It has come, I mean, you know, way ahead of that phase, that, that, that stage. Now, <coughs> And if at all it has, you know, there is no need to mystify it because all forms of chanting, in fact, you know, uh, that is that is uh, derived from a metered verse. In fact, some of the Vedas are called, you know, or are known uh, for their uh, particular rhythmic uh, mode, like Chandogya. Chandogya obviously means the one, their own Chandas. So every meter has its own arithmetic pattern. And metric patterns always use. Uh, I mean, you do Likun or Ilubale, an accented and unaccented vocable. I mean, vocable. And the pattern of intonation or modulation or uh, simple lilt, let's call it, uh, would, this world would have a certain kind of a rudimentary form of, I mean, uh, a pattern, a musical pattern, which may, may still not be musical, but which can give rise to data. In fact, uh, even you know, there, there's a Gregorian chant in the case of Western music, which is obviously much more developed you know, during, the, during the 8th century, during the 8th and the end of the 11th century. And then, I mean, the most interesting thing is jazz music itself, because, uh, uh, because I'm reminded of it, let me just tell you this. Jazz was originally, as you know, uh, the musical expression, which also uses chanting, that's what I'm saying. Uh, of the enslaved uh, Africans who were living in different parts of the U.S. You know, uh, the Afro-Americans who had been living in different parts of the U.S., Los Angeles, Miami, and all these places, at least for some 400 years, you know, generations. So, uh, they were forced to abandon their own original Yoruba religion and take to Christianity in whatever way. Uh, so finally they found a way out. They retained their original Yoruba religion in a kind of a crypto form, in a kind of an esoteric form, which would have on the face of it the appearance of Christianity, its you know, external uh, customs and manners and everything. But still, otherwise it is still a different way of Yoruba religion. <coughs> and, they, and they have a way of Chanting their name, reciting their own acquired biblical you know, verses or whatever. This was uh, put to use by the evangelists. Because the evangelists, in fact, because they want us, they also wanted uh, to reach the blacks, you know, like the Americans. Uh, they wanted it to be, I mean, brought home to them, these people, through their own voices which had a different kind of appeal. So what they did, you know, they have this practice of the priest saying something which will be repeated by, I mean, somebody who stands beside it or, you know, or So that job was given to these black people and they were allowed to, or I mean, encouraged to say it, or repeat it in their own way, in particular, in particular, you know, the way of uh, the, I mean, the distorted way, I mean, up within both that they would have it under the influence of their own Yoruba religion. And which had a greater, far greater appeal than what the white priest used to be, I mean, saying. So this was the origin, and particularly around the area of uh, New Orleans. This was the origin of the jazz music. So what I mean to say is that chanting and the origins of music in different parts of the country, I mean, of the world, in different contexts, have a common origin. And there is nothing very mysterious about the song leading chant leading to a musical thing. But also keep in mind the fact that, I mean, in the case of the Samaveda, it is a very rudimentary thing. 
There's nothing like an evolved musical scale or whatever. The heterotonic scale evolves in a much later, at least um, five, four to five hundred years later. Now, <coughs> uh, Chilipadikaram, the Tamil classic written in the second century Krishna era, uh, towards the close of the Sangam age, contains much information about the music and dance practiced in the ancient Tamil land. Several musical scales, musical instruments like yard, pural, pandume, etc., and musical forms are described in the work. Uh, though to find the identity of all of these musical modes, known as puns, as described in the text, or to identify the corresponding terms in contemporary practice has not always been successful. The word is pun, P-A-N, which is cognate with Malayalam words Pana, Yana Pana, and even the community name, you know, Panan. Panan, in fact, originally, I mean, having its origin in the context of the Tamil history, there used to be the community of singers, something like the Bardic singers, what they call the instruments, you know, the itinerant and instruments. So that is the community of Panan. In fact, uh, you know the place name called Jafna in Sri Lanka. Uh, that's an anglicized form of an original Tamil name. I, I'm not sure whether you are familiar with that name. That name was the name of the place in Tamil. It was uh, it is still being used for Yad Panam. It's very interesting historically because Yad is that is the same instrument that I have referred to earlier. Yad is something like the harp, the strings, and uh, used by the pan, the one who uses it. So this, that area, that land was uh, given, you know, by the king of the world, uh, to some pan was playing the yard, the instrument yard, and the name of the yard pan. In fact, uh, the Tamil people there in Sri Lanka still refer to the place of yard pan. It is now, of course, coming from the point of the Things well known for tobacco. Yeah, tobacco, tobacco, obviously. And there we have another word, another corrupt form for that, Japano. Japano is a word. In fact, I remember, you know, the Tamil, by the way, there is a musical connection also, because of the particular Tamil uh, population there. There, there used to be very eminent Magusiram uh, players and Tamil, sorry, Tamil players. And some people used to have their place names attached to their name. And I remember those people whose names used to start with the Yarpanam, Yarpanam so and so. so that, I mean, I used to hear such names being announced the, the temple festival, the Black Father, as late as the 70s and so. so that's the word. Uh, so very interesting, I mean, linguistically, etymologically, these two words are very interesting. So. Yeah. <coughs> Chilipadikaram finds a way to mention, in fact, some translations of Chilipadikaram are available in Malayalam, the classic. And the one great thing about the work that is uh, related to the second century AD, I mean the close of Sangam age, is that you, know, you have a text that is intact, not mutilated or, I mean, uh, any dubious authorship or whatever it is, very much there without any interpolations or additions or whatever for chipkas or whatever. So it is a very dependable text in that sense. So Chilapadikaram finds a way to mention arithmetically the ancient Tamil musical scale. And bear in mind the fact that here is, I am talking about a period, is something like uh, uh, second century AD, where the Tamil land has a, a fully evolved musical scale, a heptatonic musical scale with seven notes, and which has nothing to do with the Tagada based classicism, or what you call the Shantigram. It reaches the Tamil region maybe a couple of centuries later, but not here at this point. And at this point, it is absolutely, completely indigenous and uh, derived from their own ancient culture. This is the most, I mean, wonderful fact 
Uh, hmm. Finds a to mention parenthetically the ancient Tamil musical scale while describing a dance form known as Puravai, performed by seven young girls, seven who correspond to the seven Swaras. In fact, Swara is not a word that is used at this point to describe any of these. They have a different term for that. So that is the Sanskrit word. The concept, more or less practically, in practical terms is the same. You see, they don't call, I mean, the first Swaras, Sadhya, that is the Sa. But there is an equivalent, it is exactly the same, but under a different name. And uninfluenced by the Bharadabhis, the classicism. Mm. So, the girls are named according to the seven musical notes. These are the names which corresponds to the uh, names that, uh, that, that are now in practice or more popular now, like Sairi Gama. Oral, Putam, Kaikile, Uri, Illi, Villani, and Tyran. It may be noted that these names are not identical with those of the Sanskrit Shadjigram, that is the Sardabhis system. The circular representation of musical scales was known as Vattapali, the circular arrangement in which the girls are standing. The girls are made to take their positions in the circle equidistantly, corresponding to the various zodiac signs in conjunction with which uh, each of the nodes was located according to earlier tradition. Now, I think I will skip all this and uh, come to, yeah, the author of Chirpadigaram uh, was aware by the author of, uh, you should also bear in mind one very interesting thing about the Tamil culture of those days because we are talking about a period that is pre brahmanic pre vedic where the, I mean, you know, the deities, the gods and goddesses, the Puranas and all haven't reached that part of the country yet. Uh, and their religion was completely different. It was mostly animistic, totalistic, and uh, pantheistic. Really. And there is no concept of a personified God. Uh, whereas you have a concept of an abstract, not the Vedic abstraction, but a much more rudimentary form of an abstraction, which is something like, you know, a spirit, an indwelling spirit, maybe associated with the seven sheep for a certain uh, I mean, cardinal in direction, like north or east or whatever, and such things. So, uh, this particular thing was called in Tamil as Anandu. And there is no god head, there is no personified uh, god, or there is no concept of an anthropomorphic god as such at that time. And, and, and another thing is that, uh, Buddhism and Jainism was already there. I mean, it was very much entrenched at that point in the Tamil region. And many of these people, like Yvangavad uh, himself, he was known, I mean, he embraced the Jainism later. The two characters in Chilapati are uh, Jains, in fact. Radhikaraja Chola himself was a Jain who converted to uh, Shaivism later. And there, is, there are some very interesting studies done by Dr. Chambalashmi performer for the ancient history in Jainu, uh, where she talks about these things, like for example, uh, family, Tamil family of those days, she was talking about the early period, the early Pandava period, would have, uh, you know, its members each belonging to one particular religion. A brother may be a Shaivite, another brother may be a Jaina uh, person, another one may be a Buddhist, and their parents also may be belong to different religions. And then gradually, as Shaivism and Buddhism was uh, striking roots, obviously getting the official patronage from the king, from Dandaraj's Dhan own west. Uh, it was obviously getting a kind of a, uh, I mean, more significance, because of the kind of imperial support that it was gaining. And then there are so many myths saying that, you know, Shiva 
put this particular brother who was in jail into kind of a trial or ordeal, you know, uh, trying to test him or whatever. And he was made to pass through very bitter experiences. And Shiva comes in some disguise and saves his life. And then this person converts him to uh, uh, Shaiwai, I mean, a devotee of Shiva, that kind of myths. So, this was kind of a social uh, background of the day. Mm. The author of Chirapati Gharan was aware of the <coughs> principles just in such a place that the uh, ionization the influences of the Brahminic religion gradually seeps through, you know, percolates into it. The author of Chirapati Gharan was aware of the intervals of which we know in terms of the 22 Mathirais, 22 Mathirai, Mathirai, Tamil would mean the 22 uh, microtones, you know, the scale, the seven note scale would have two invariants, sa and pa, and the five other notes would have two each subdivisions, uh, that makes it 10 plus 7, 17, plus the initial five makes it 22. 22 Matre described in the commentaries, the delineation of the change of places of the notes giving rise to the scale of Shempale, one of the Dada's mentioned, one of the meters mentioned, in the new tradition, bears eloquent testimony to his knowledge to the author of I mean, the knowledge of the author of Chirapati Garu of uh, the 22 Mataris. The point is that you now these influences are gradually uh, 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 being felt and gradually being absorbed into the essentially Tamil ethos, gradually. And not exactly replacing, but it will replace maybe in the course of the next century or so. At the time the Chirapati Gaira was written, much cultural fusion has taken place between the south and the north, I mean the southern and northern parts of India, in the subcontinent. Buddhism had spread far down to the south and even to Ceylon, I mean, the present day Sri Lanka. The most important characters in the poem, Kovalan and Kannadi, were Buddhists. Ilanga Vadigal, the author himself of Chirapati Garam, is believed to have embraced the Jainism. In fact, I, am, uh, I owe these observations to a uh, very eminent uh, uh, scholar, musicologist, and a performer of his Ramanathan, who you may not be very familiar with naming concert circuits. Mm, but a very great, very good uh, vocalist, very eminent scholar, and he has done a groundbreaking work on Chilipadi Gaira. It's called Music of Chilipadi Gaira. It's a doctoral work uh, submitted to the University of Wesley. By the way, the University of Wesley has a very particular relation with Carnatic music. A lot of people uh, have either come from the university on some good great scholarship or whatever. All people from here have gone there to teach. In fact, some of the uh, brothers of uh, the great virus and Sufi dancer, like people like the T. Vishwanathan and all, they have been with the University of Wesley and they have done a great job because they have taught many uh, European scholars who have uh, developed a great interest in the Nordic music. Some have even become Practitioners, I mean vocalists in their own right. A very good example is that of the late John B. Higgins. John B. Higgins, uh, who died uh, um, in 86 or so in a, in a truck accident, he came down to do his PhD uh, from Wesley. But initially, unlike I mean, practice in India, he uh, he did it on his own, but of course he was also prompted to learn music, the subject which he wanted to I mean, do his research on. But it means that there are people here who have no idea of the primary material of that they are doing research on, and mostly depending on secondary sources. We don't have, won't even have a secondary knowledge of uh, the subject that they, that they are talking about. There are people who write on music, though they were having. Heard a music concert, people who write on painting, 
you know, ever having bothered to look at a painting and so on. Because that is not, a, I mean, the way real research is true. This person who came out here all the way from Philadelphia uh, under, under the guidance of T. Vishwanathan, T. Vishwanathan is the brother of the great father Sensibi. He learned uh, classical Carnatic music under some old, not a very high profile artist. Uh, and he, he learned it so well that the Fulbright scholarship was extended for him as a special case. And he stayed back, and, I mean, not for the sake of his PhD, but for the completing his course. And then he became a performer in his own right. In fact, he was called uh, very fondly by the Tamilians as Higgins Bhagavad. And the recordings of his available by HMB, done by HMB. And uh, there is even a, I mean, a, a, a monument of his somewhere in the Buddha city of the Higgins Bhagavad. So, that kind of a relation that we use in the street had with the Nazi military. And this person who has done the work on Chirpadiga, that is, Dr. Sanamanathan, submitted his thesis, the music of Chirpadiga, to the university. This way. Now, yeah, I'm sorry, I just want to stick to the text to avoid rambling, but I am tempted to ramble alone. I'm sure that I won't be able to read even one fourth of what I said. Anyway, I'll just try to take it forward as much as I can. Uh, yeah, starting somewhere around uh, 1000 BC, the movement of the Aryans into the south. I'm sorry, I'm, it's not my terminology, I'm quoting from K. We heard the Shastri, so the word Aryan is his. But for the old fashioned terminology, we heard the Shastri is a very eminent scholar uh, in his own right. Into the south proceeded uh, more or less steadily and peacefully and had reached its completion some time before the establishment of the Maudian Empire, which included its, in its top, in its fold, all India, the whole of India, except the extreme south. This is from William Dasasri's book, The History of South India. Now, in uh, chapter 3 of Chilipadi Garden, the new system of Bharata's Shadjagrama, or uh, which in Tamil is called as uh, Arumhale, I think it was going to Chilipadi Garden, which subsequently becomes the basis for deriving new scales. This is the turning point, because by now, you know, Bharata's, the Bharata based system has already reached the region and uh, is kind of uh, entering into kind of interaction with the existing one, you see. And obviously, not much later, it replaces the former, uh, which subsequently becomes the basis for deriving new scales is mentioned. So also, by last exposition of 22 surtis, the 22 microtones, with the help of two minas has been explained. This acceptance, I mean, just imagine, is so highly developed and highly evolved at the time of Chilapati Gairam, the second century AD. The acceptance of the Shadjagram, the Bharata system, as the basis for deriving new scales, goes to show that in the field of music, also such fusion was taking place. It is reasonable to suppose that along with the Shadjagram, the seven letters as note signatures. Now, just keep in mind that these are not notes. Like, for example, when you say sa, sa is just a letter which denotes the particular uh, note, or what you call the Kwerasthana. And when they, after these names, you know, it's not the name that matter, it is the, na it is the, it is the name that denotes the particular Kwerasthana. ಅದರಲ್ಲಿ <laughs> pure vocal uh, sound produced by the larynx. 
without any consonant in strain. So, normally, I have been told that when we get the consonant, the other one is the other one. That is why the other one is the other one. That is why the other one is the other one. That is why the other one is the other one. That is why the other one is the other one. That is why the other one is the other one. That is why the other one is the other one. But that sound, in fact, represents the whole range of the octave. What are otherwise mentioned in terms of these names, Sha, Sa, Ji, Karma, and Ha. But these are only names, or what you call note signatures, not the notes. Just for the sake of understanding, just for the sake of teaching, communicating, that's all. Just for the sake of notation. <coughs> so, brothers, uh, exposition to the piano, if you know. The acceptance of the Shakti grammar uh, as a basis for deriving new scales was to show that in the field of music also such fusion was taking place. It is reasonable to suppose that along with Shakti grammar, the seven letters as notes representing the respective uh, notes were also adopted in the song around this period, though neither these nor their Sanskrit names received a mention in the text of Chilakodigaran as mentioned above. The first recorded evidence. This is a very, very significant uh, historical fact that the first recorded evidence of the use of the letters that is I take up above, as note signatures, you know, which are now being used in, in the present day practice and being used for notating. A certain, even, if, even if the Allah only uses the Adara, it can be notated in terms of these notes or what you call the note signatures. Mm. The first recorded evidence of the use of these letters as note signatures in South India is found in an inscription uh, at Kudumiya Malay, Trichy district, dated 7th century Krishna. So, by now, I mean, at this point, it has become established practice in the sense that the Bharata system or even the Shajjagrama has completely replaced the earlier one. It has succeeded in, you know, uh, ousting the earlier one and replacing it with its own, I mean, authority. And that's why you see this inscribed. By the way, this, this inscription is again important because for whom was it meant? I mean, I used to wonder for whom was it meant? Because you see similar things uh, happening in sculpture also. Uh, I'll, I'll, Mention that a little later. <coughs> My point is that there are two things. One is that there is a uh, group of scholars, there are very sound scholars in the research on this, on this particular area, uh, whose scholarship happens to be a little conventional, you see, uh, which won't take you anywhere unless it is rooted in concrete historical facts and with the sociological orientation, the complete perspective will be distorted. Now, these, uh, for example, this, the fact that an inscription has it in full, spelling out all the different names of the notes, of the notes signatures, uh, is not, uh, I mean, a means of attaining mortra or whatever, as some would say. But I, for me, you know, it appears that this was meant for, I mean, meant something like a practical, I mean, a user manual, you know, something like a, I mean, a user guide for the students who are now being initiated into this system. And from the earlier Telepathy Garden system, I think, or mentioned in Telepathy Garden to the new one. So, this is being inscribed there for them to see, and, I mean, in a public place, like, where it can be seen by the students or the new initiates in classical music, who can now follow this. I say this because there is a similar instance of the dance post chairs, or what we call karanas, natya karanas. There are 108 karanas, and all the karanas have been depicted in, I mean, on the walls of Brindeshwara uh, temple. I think the last 20 are incomplete, but all of them are there. But for whom was it? I mean, a conventional scholar like uh, Dr. Nagaswamy, who is a very eminent scholar, very sound in the field, but he would interpret this as the I mean, silky, you know, uh, practice in moksha through these 
um, dance courses where the deity is Shiva. So Shiva is of course the lord of dance. So the, I mean the artisan or I mean craftsman who is doing it. Um, well, he is doing it as a means of penance to obtain mosha or not. But this is not the case. Because this was, the, this was meant for the Devadavis to see. That's a different thing. I have a very lengthy discussion on, you know, on that particular area, which is which I don't think they will be able to read out. So it is for them to see. I mean, you know, it's as kind of a reference, an illustrated uh, manual where you can see all these things being repeated. And if you look at them, surprisingly, uh, none of these forces are being practiced in the contemporary, uh, I mean, musical, I mean, uh, dance practice. They, they are humanly impossible forces, like for example, there's one called Urdhva uh, Dandava. Uh, Urdhva Dandava would mean, it's depicted there, you can see it. And depicted would mean that he was very much in practice those days and he was very much followed there, uh, uh, you know, just supporting the whole body, the weight of your body on one leg, which of course in, you can see in different processes, like the Nagraja himself is doing that. But then the other leg is you know, uh, raised upwards, upright, vertically, and touches the toe of the feet, you know, the head, when which is something almost impossible is the feet. Now such postures can be seen in, in the paradigm. What I mean is, this kind of depictions of either the musical scale or the dance forces uh, are meant for a certain section of society for whom this is an occupation, for them to see and practice. And there is no, nothing mysterious about it, there is nothing, I mean, you know, metaphysical about it. So, yeah, so this inscription dated 7th century a a a AD in a place called Kurumiya where we have all the names of the nodes according to the Madhavya system of Shantigrama, which is perhaps seen in an inscription in a written form for the first time. So by now it has become established. Now, uh, in this laying out that area, mm, uh, just to mention a few things, the, uh, what happens is that, as I mentioned earlier, these what called the puns earlier on are now being replaced by the Raga, the name of Rakas. Only very few of them uh, exist now. For example, Purunji is one. Uh, then the different forms of Purunji, the Dirveji, like not a Purunji is there, and so on. Then there is a very interesting Raga called Taka. And uh, Taka is uh, heard only very rarely. Uh, there is your Kagraja composition, Jaka Sashi Padena Sadesana in the Raga. In fact, uh, it's, it's a contradiction in terms to call it Taka Raga because earlier there is no uh, word Raga attached to it. It is Taka, that's all. That is itself the name of the Raga. You don't say Pandavali Pandu Raga. And similarly. But now, because this is derived from an ancient uh, Dravidian system, we want to uh, differentiate it and make it sanctified and legitimize it in terms of the Raga. And so they call it Taka Raga. But you can see this text, uh, there are different compilations of Kairaja texts available in English. The most common is the one published by the Ramakrishna Mission with a very good introduction, a very scholarly introduction by Dr. Vigatma. And uh, the text is translated into English and Hindi simultaneously. Uh, by somebody in Sudan, where you can see the lines in Devanagari and English translation of all the Shahidan texts. Now, <coughs> this process of assimilation goes, goes on steadily, so that by the time of Sangeet Ratnagara, that is the 13th century, Krishnagara, some compositions are already given in the Sahidic notation, which was the earlier one. Now I come to the later phase of uh, the very important uh, phase of what is the Bhakti movement. Uh, Bhakti movement starting from around <coughs> the 6th through the 7th, 8th, 9th centuries until the time Sagracharya comes on the scene. Uh, 
has been a major landmark in Tamil culture. Uh, and much scholarly work has been done on this <coughs> movement and the contribution of the movement to Tamil religion and culture. Then we have particularly different forms of art and music in that particular way. And a whole lot of the scholars, mostly Western, who they don't have this hangover or the physical, you know, uh, baggage. And some mostly scholars, uh, death scholars, like uh, Ryan Newton and my coach, Greg um, E. Yoakam. Well, a lot of people have very substantial work on the Pathi movement. In fact, the Pathi poetry and the violation of uh, the Nayanas has been translated as early as the 19th century, the early 19th century, by uh, Robert G. U. Pope. A very good translation. I don't know the Tamil, but one can read it reliably in some of the Now, uh, the Kudani ideology of Pathi. You should keep in mind the fact that, you know, the uh, ironized uh, <coughs> Brahminic religion with the Brahminic pantheon, all these Vishnu, Vishnu, Shiva, Dhamma, and all, are coming to a place, coming to a region where something else has been practiced in those days. And this has been, or where the people have not been exposed to this kind of influence, and the influence is gradually seeping through in different forms. And obviously getting the royal or the imperial patronage of the kings, very much so of the kings. Now the Brahmic ideology of bhakti, uh, bhakti has an earlier phase, and, not, uh, and there are different bhakti movements in different periods. There was an earlier bhakti movement, a short-lived one, that generally believed to have been during the time of the bhakti, you know, <coughs> fifth, sixth century. Uh, influences of which could have reached uh, the south. But here is an entirely different affair. Because this Bhakti movement stands apart from all the Bhakti movements, even of the later the medieval Bhakti movement. And, and in absolute contradistinction with the later and subsequent ones. This is the most important thing. And it was uh, a movement of the downtrodden people completely, totally represented by the non Brahmin untouchables, uh, castes which have not been even allowed to or supposed to go into the temple of worship. Uh, like, and most of these saints, like uh, Karnapen, Tirijana Samanda, Tirinavu Karishu, uh, Tirijana Samanda, uh, some women saints, like Kari Kilamaya. And that is also important because women have been kept away from religious rituals in the Brahminic tradition, whereas this was open to women. And they could worship, they could offer their prayers, and they could become saints. And there are some uh, saints who are represented in sculpture, like for example, Karikla Mayor, you see the representation, <coughs> sculptural representation of Karikla Mayor in several uh, reliefs and sculptures. Uh, so, yeah, in fact, there's a small monograph a very good scholarly work by MGS Narayanan, co authored by MGS Narayanan and uh, Keswan Murata uh, on Bhakti movement. I think probably sometime way back in the 70s, early 70s. Mm. I think the title itself is very eloquent. It's called Bhakti movement, something like, uh, you know, movement of protest and dissent and something. It has a subtitle. So this dissent, protest and revolt of the Bhakti movement has been pointed out by many historians and scholars. And it was protest against the Brahminic hegemony. I mean the Vedic hegemony. You know, the temple based the rituals and things of the kind. And these people uh, offered their worship, their prayers outside the temple because they were not supposed to go inside. In fact, the myths related to Karnapan, 
Lumos at Hunter is that Kamabin was in a shy light. And there are structural representations of all these things. If he identifies uh, with their weapons, or he was about the bow in his hand. Kandapin is mostly represented with the bow and uh, obviously because he was a hunter. Hunter would mean from one of the lowest you know, in the slide of the classic and Now, it is believed that, uh, I mean, the myth has it that uh, um, Kandapin is going to some temple, I'm talking the young temple, and look at it from afar. Because he's not supposed to either stand straight in front of the shrine or look at the deity of the idol or whatever, offer his prayers. He needs to stand outside and offer his prayers kind of stealthily. Uh, you know, he should not be seen by others doing this. This is something forbidden to people of his community. And so, and once the priest inside the temple had a dream where Shiva himself appears and uh, asks this priest to. Uh, you know, carry Kandapan on his shoulders okay, and bring him inside the shrine and let him touch my feet and whatever. So the point is that well, this happens but Kandapan was known after that. But he is known to be dead after that. So the, obviously that means that he would have been done to death. You know, and the myth of uh, uh, spread or taken origin about, his, about the mystery of his death in such a way. Now this was a kind of, and there was a, 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 an element of dissent and protest very much inspired in the in the Bhakti poetry. But at the same time, there is an absolute surrender from the part of the devotee. You see, this in a way, as M.J. Narayan and Keshav and the point out, in a way, reinforces the feudal order. It, it replicates, it duplicates the feudal order. The, feudal, the relation between the lord and the serf is being uh, repeated or replicated in terms of relation between the lord and the, and the devotee. And then there is this very interesting concept of the equation between the king and the god. The, the king is the self same, sorry, in other way around. Is the, God is the same as the king, not the representative of uh, the king or whatever, but he is the self same, he is, he is the kind of alter ego of the uh, God himself. In fact, uh, you know, there is a Kavirandaga motif on the walls of uh, the Deshira temple, which uh, our historians like the Hadan Gentry have pointed out, a very convincing argument, that uh, by the way, the Gurandana motive would mean is a very aggressive kind of uh, motive in killing the demon Tribura. And this is again interesting, this myth of conflict, I mean, such myths embodying a conflict uh, like even Mahishas Ramadhi, where you have a demon being defeated and, you know, kind of uh, uh, done to death or killed or whatever always embody this conflict and of course the defeat or the rather the assertion of the Brahmanic, Puranic and by now Agamic religion. Now the Vedantaka motive, as the Gharajitra has convincingly argued, is the ideal self-image of the Gharajitra himself. That's the way he saw it and there's nothing wrong, there's nothing I mean, no, there is no cargo about the God projecting himself, as representing himself as the God. I mean, the king presenting himself as the God. Because he, he has every right to do that, he has every authority to do that. And here it becomes his idealized and self-projection in the, in, in, in the form of uh, Shiva killing the demon, Tribula, Tribula. So, that was the kind of equation between the God and the king. Now, <coughs> Uh, the Puranic ideology of Bhakti appears to have percolated to the south through the temple centered Brahmin settlements, where the study of sacred and quasi sacred literature was taken up as a religious duty by large numbers of priests 
This process of study was institutionalized in the course of Mahabharata Bhatta. Mahabharata, in fact, there are different uh, uh, temple servants or temple functionaries who were put to the job of uh, propagating these Puranic lore, uh, stories about all these mythical heroes and all. Because that is, that is the way that, I mean, you know, uh, the Brahminic religion was striking rules through the imperial realm, the royal patronage. Now, <coughs> so this, this was called the uh, Mahabharata Bhatta, created in the temple for the purpose of expounding the Mahabharata and popularizing it among the common people. The development of Sanskrit theatre fostered the caste of Chakyas in the south. They, these are all the observations made by MGS and Keshav uh, They specialized in transmitting the message of Puranic literature through a particular form of dance drama. Again, the Puranic bits and legends were portrayed in sculpture and painting and all the fine arts, including dance and music, uh, employed, were employed to make the system of Hindu beliefs palatable to the common people. The way in which Brahminism was transformed in Hinduism through temple centered bhakti in the north seems to have repeated in the south. Now, the cosmic forms of Shiva and Vishnu become, during this time, humanized and localized. You see, the Vedic concepts are abstraction. You know, there is no human or anthropomorphic representation of water. They are not perfect, they are not personalized. But now they are very specifically, concretely, you know, represented in terms of the human figure. So the cosmic forms of Shiva and Vishnu being humanized and localized. This word localized has its own very interesting connotations because uh, you see, during the Bhakti movement, I mean, you know, the concept is not of some abstract metaphysical absolute uh, Lord saying some empyrean of uh, the cosmos uh, or whatever, but it's a very down to earth, very personified. Uh, I mean, entity, let me say so, with all human attributes, staying in a particular place, and in that, that place, the temple is almost, a, is in the place of its dwelling place, the temple is almost something like, I mean, a house. The Tamil word is, uh, the Tamil word used is that which will also mean a house. And because of this equation between the king and the god, uh, the god becomes you know, the king is the lord of the temple. And the temple is the palace. And all of these are in a way equated between the king and the lord. Uh, all the Rajyobhachara. Rajyobhachara is transferred and translated into practically ritual purpose in the temple. All the, I mean, even tribute, you know, what you call it, Kani These are all, like, this is a tribute money, in fact, paid to the king. And the way the deity is, uh, to sleep, kind of ritual thing. In fact, there's one particular later form of uh, Hindu of the movement, what they call Pushtima, uh, mostly in the south, Vaishnava, uh, very much active now, even now, not too widely prevalent in a few centers, particularly in the Madhira Vrindavan. There are some, and they do everything in terms of music. And there are some very eminent uh, musicians like Goswami uh, Gogol Sodhi Maharaj, who is a chief priest, high priest of the, this particular sect of the Vaishnava cult in Indore. And he is a professional singer. But a singer who keeps all the ritual, you know, uh, uh, protocols of ritual purity and whatever. But he, he, he doesn't, he performs both the religious style of Dhrubad and everything, as well as the Kaya form. And, uh, yeah, so uh, this Vaishnavite sect is still very much there in certain parts of the world, in the Madhya Pradesh and in Nathadwara in Pakistan. They very well say that their uh, movement started from the south. And most of the ritualistic practices are extensions of the customs practice during this time in the south of India. I have uh, talked to this great Swamiji. 
Sanji, Guru Guru Sanji Maharaj. You know, I used to, I barely was a musician, much before I met you. Uh, uh, as an aside, I said, I must tell you, it's very interesting, this one is, he should be still around, if I am not mistaken. I have met him and I have organized a couple of his concerts in AGMC and we have also produced a program on him, I mean a documentary is available on this Pushti Bhat Bhakti Sangeet uh, and this person who is the high priest of this particular Vaishnava sect and he is a kind of pontiff uh, in Indore, he accepts all his mentors are, you know, as the great Ustads, the great Ustad Amir Khan, he believes that he is a what you call Mayan Sivya Guru. Ustad Amir Khan, in fact, uh, Swamiji has brought out an album of four cassettes. And the, the name of the cassette, the album, is Ustadi Gaigi. And mind you, this person is not supposed to directly talk to a Muslim. Uh, he has never taken lessons under Ustad, under the great American. Uh, <coughs> but he has followed his style, American Brown, his style of hair. Yeah. And uh, he is a great uh, admirer and uh, follower of the American style. And still, he very proudly would say that you know, I, I, I am, but nobody would dare touch him, in spite of all his religious. I mean, so he still practices it. So there was a time when this kind of, uh, I mean, the word secular is too narrow, too, too narrow <coughs> word to describe all that. So there were people, probably, you know, my feeling is that music as a form of art would have played a role in this. Because music, the enculturation that music is capable of, unlike other forms of art, uh, has its uh, impact on you know, certain particular personality formation. In fact, there is a reminder of a certain essay uh, written by uh, a historian, Ramachandra Bhupa, something like that, where the title, in fact, he gives a lot of <coughs> examples, the only sick piece of writing. Uh, it came out in the Times of India or Hindu or somewhere, where he gives the title, <coughs> uh, Why are musicians better men? than most others, <laughs> which is very true. You know, uh, having known different artists from different, design, I mean, different forms, painting, painting is the worst, of course, with their overblown, I mean, ego, with their themselves can't bear, <clears throat> and uh, whatever. This morning I was telling uh, me about how I met V. Krishnamurti. And the person who has no need for the first person singular I, he would never talk about himself. Yes, I talked to him for three hours at a stretch for an interview for our table recording. And he never said anything about himself. I provoked him, I prompted him to talk something about his contribution. You know, the end of the week, the great music director, Vee Krishnamurti. And uh, I mean, he is an embodiment of modesty. He never talks about himself, you know, this grand old man where who was, uh, you know, uh, people who touch his feet and seek his blessings, even people like Yeshudas who speak that. So that is, a, that is some particular aspect of musical enculturation, I would say. Music would mean, uh, it has nothing to do with any metaphysical thing, nothing to do with any guru kind of thing, but the, the form of music itself has that is the ennobling effect. Probably as much as it has on the listeners. I mean, if it's properly uh, listened to, as well as properly listened to. Now, I'm sorry, what I, what I meant to say was about this uh, great uh, Acharya, Gobilan Singh Maharaj, who very proudly says, in spite of all his religious injunctions and you know, prohibitions, he says that he's a disciple of, he's a mental, mentally, he's a disciple of. The great Ustad Amir Khan, whom, under whom he has never learned anything, but he dedicates his, I mean, you know, Gaiki, and wants it to be known as Amir Khan Gaiki. So, uh, that uh, sect, that is a 
उसकी मार और भी सेक और समझ गया स्टोर भी दे अकॉर्डिंग देयर ओन लेजेंड दे बिलीव दैट दे हैव डिराइव्ड ऑल दिस फ्रॉम द ऑरिजिनल साउंड्स बिकॉज़ फॉर एवरीथिंग देयर आर म्यूजिकल रिचुअल एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग यू नो द डेटी अब्रूशन ऑफ फूड और नेगेटिव माइंड so three times a day when well, each time would be accompanied for they have different ragas to sing and invariably it will be accompanied by raga but now of course it's become kind of mechanized and kind of customary and mechanical thing they have recorded cassettes they play it and play it. and and maharaj is goswami maharaj be himself rabal they don't uh, dare to i mean uh, play with him these his position is respected and so he is not uh kind of an minister and he knew this guy was the bouncer but he didn't go abroad uh because of all these restrictions but at the same time so yeah this is a secret relation with the rituals and music is a, a lot of uh, metaphors and tropes and uh, of uh, you know the deity being captured at swing near at um, and then as i put it raga is means all 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 the rituals are being accompanied by music anyway <coughs> so yeah the point is that that this had its origin in the south so uh, the deity was offered uh, whatever was offered to the king the raja of jaya It was, it was translated and transferred onto the uh, divine level. Mm. The cosmic form of Shiva and Vishnu became humanized and localized, playing the roles of companion, child, bridegroom, mother, etc. This is again something to be noted because uh, you now in the Vedic practice or in the more uh, Brahminic metaphysical practices, uh, body was a taboo in fact. You know, there is always a dualism between body and soul. So body was the uh, locus of, the sense of uh, you know, the flesh, of the carne, of the sinful kind of thing. And uh, it is by transcending the body that it is only by transcending the body that uh, the soul can be elevated to the level of moksha. So this kind of a dualism, this binary between body soul, was always there, and it extends to so many other things like between. Mental and manual. I mean, in terms of the ego, uh, it's very interesting. Go, you say I've uh, dealt with somewhere else. Now, <coughs> here that is not the case. Now, all these uh, Vaishnavite uh, women saints like Alwa, uh, Alwa songs are very much erotic. You know, he dreams of having visions of Vishnu and going and having ideas of Vishnu and things like that. So, this particular kind of eroticism. And kind of a sexuality, kind of a, it's not even male sexuality. It's open. It was very much allowed in very much there in practice, right? In the, during this particular movement, which was not there in, in the early period. It was taboo. In fact, it was completely, I mean, kept away from. And then there are reasons for that. It is this earlier version that we come to later in the medieval time in in in. in In Jagaraja, and it's very interesting thing because it is there are reasons for that. This time I will uh, also come to that. In Jagaraja, and later the followers of Jagaraja, late nineteen, and the present day modern, I mean practitioners of the Nadi music, they want to completely deny the past related to the Bhakti movement that I have talked about. Particularly because of its non-Brahminic associations, particularly because because of its anti-Hindu you know, attitude, and a lot of other things. And of course, it was mostly practiced by the Antarctic and things like that. And the, and because of the elements of protest and revolt that is ingrained in it, so that Bhakti movement has been complete, or even the historical memory of that Bhakti movement has been completely. You no, know, there's an attempt to obliterate. Not that they have succeeded in it. Because that was revived by the Ramayana movement later. Now, the, and now a new Bhakti cult has been kind of 
should I say, engineer in this place, uh, post Tyagiraja, and which every practitioner of Anadi music is swearing by. So, no, I don't know how much they can succeed in this. So, there is an interesting anecdote related to the great uh, vocalist, Margaret Neyer. I'm not sure how these names ring a bell to you, whether you are familiar with these names. Madhimaniyar was a very eminent, uh, one of the greatest vocalists of the Gadhari music, having a very distinct style of his own, uh, a master of rhythm, a completely freaky kind of classicist. Because the freaky classicist is a contradiction in terms. So he used to say that, you now there is this Jagrata composition, the Raga Kalyani, Niti Jagala Sukhama So Madhimaniyar used to joke, and if you see this composition, because there the, the meaning of the lyrics, the text the composition, is that uh, uh, Surma something and something and it comes to saying uh, whether it is the I mean you know, whether it is the material things that matter, you know, etc. Or is it your presence or your proximity? So that you have so I mean it's a theme that comes often, very often repeatedly in that way. Denial of the material world, a denouncement and a disavowal and a disowning of the material, the bodily, physical, everything, which in fact almost assumes a kind of an obsessive compulsive pattern, which makes us think that it was something deliberate, I mean, not something all that sanely. Anyway, I have my own doubts about that. We will come to the later. So the point is, <clears throat> Unlike that, where the Tyagiraja was upholding, Tyagiraja of course comes much later. Tyagiraja died, which was later called the Samadhi. He died of his death uh, in 1847, ten years before the Great Rebellion. And uh, this Tyagiraja was later, uh, am I taking turns and deviating a lot? When, Digressing a little bit rambling now. Tyagaraja is now called, I mean, present day, in the present day parlance, he is called as Tyaga Brahma. But it's not, uh, I mean, a very uh, old practice. It's only as recent as maybe 30 or 40 years old. And uh, in fact, I have seen records, actual records, uh, where he, his name was uh, referred to as Tyagaraja here. Uh, in a letter written by a very great vocalist, musician, whose name may not be very popular in this part of the country, he, well, he belonged to, he was attached to the Mysore Palace, the Mysore King, uh, Bidaram Krishna Baba, his name. Bidaram is a place name, in English is called Bidar. Um, I don't think there is any recordings available by him. A very great uh, vocalist. So he writes the king in a letter, I have seen it from the Mysore archives. Uh, he is asking for some financial help from the king, asking the Darbar secretary, I mean Bailas secretary or somebody, saying that you know he has to uh, conduct all these things mentioned below. And one is the Sraddha of Tyagaraja here, that is the annual, you know, uh, uh, what do you call it? Anniversary, the anniversary of the Agriculture Year. So that is a letter of the letter of 1922 or And then uh, in an interview, in a recorded interview, audio interview, uh, in fact, in these names, uh, I'm saying apologetically, if you are not familiar with the names, I don't know what to do because I'm referring to a very great Nagasura. Priority and Rajasthan uh, Pillai. By the way, this instrument, Nagasura, uh, had a very Nagasura, in fact, was practiced by the male counterparts of the Devadasi community. You know, uh, the male uh, members of the Devadasi community were known those days as Melakar. They have not uh, consolidated themselves into a community, I mean, in a strict sense. 
Uh, in fact, there are some very interesting studies done on that area, like scholars like Amar Sandri Masan. And there is just, uh, I mean, a loosely defined kinship kind of thing. So, the male members would be either Natuvanas. Natuvanas would be dance teachers, those who conduct dance, male you know, members, who won't perform outside, but they will teach dance. And very uh, scholarly people who can, of course, perform, but they don't. And they would prefer to stay back and lead a very recluse life. And, and Nagasura players and Tamil players, I believe the drum, the percussion instrument. And this uh, particular tradition, in fact, these are called Pedia Mayola and Chinna Mayola. This is as old as the early Bhakti movement. Uh, Pedia Mayola is an ensemble comprising uh, several Nagasura players, uh, who are all anonymous by the way, in the sense there may not be an individual player who is known by his name or whatever. And this is completely, because this is quite very much in line with the organization of the guild system, you know. The guild system, uh, which is in practice in different artisanal contexts, including maybe that of the carvers and timber builders. And you don't, you don't have an individual name of a carver or an art, whom we now call artists. They didn't have an individual identifier. They may have an identity mark, maybe for the whole guild, that's so, so thick, or maybe even better mark or something, right? But uh, hardly anybody was known by his or her, and no hair, but only his name. But there are no such cases. And similar, and similar was, I suppose, similar was the case with uh, this, this loosely defined the community of Melakara. And they. I mean, they didn't mind being recluse, anonymous people those days. Whereas the women performers would be at times known. Like for example, in the court of, I mean, Swadhi here, you know, he is the, the famous, what it was, Tanjore Quartets. Uh, they came, you know, taking, seeking patronage from Swadhi and they stayed back. And they were siblings, in fact. And the youngest one was a dancer, whom it is believed that you know Swami was fond of and had some relation with uh, So dance was very much there. Uh, you know, I tell you something else. Yeah, this uh, <coughs> guild like system is referring to that. So uh, it's kind of a family inheritance, you know, um, also from generation to generation. And uh, there are very interesting <coughs> anecdotes related to this. And you can also keep in mind the fact that dance, in fact, enjoys a much higher uh, plays than music until maybe the 17th century. In fact, music was only an accompaniment to dance. And it didn't have an autonomous uh, I mean, existence apart from or independent of dance, which was supposed to accompany. And no musician for that matter was known by his or name in that, because of that. And it separates only after the, you know, the codification of the ragas, of the ragas ago, by the 17th century, and there's a whole section on that here. Now, uh, so because of this particular uh, privileged position that dance had, and there are so many evidences, historical evidences to prove that, in fact, the, I mean, the very protagonist of uh, Chilapati Garam is dancer himself. And there's so many representations, sculptural as well as other representations of dancers. Down, down, down the centuries. Now, <coughs> and this was being handed down the centuries as a kind of family heritage, and the you know, bequeaths to the generations, subsequent generations. And uh, there's a particular place 
in the household of each Devadas in the traditional system. Uh, a very sacred place within their house, the household, called Chilambakuda. A uh, very interesting Chilambu is the same word as the, what you see in the title of Chilambadigar, anklet. And Chilambakuda would mean etymologically, I think it should be cognate with words like, you know, Pallikudam, Achakudam, Chitrakudam, and so on. I mean, a seat, a sacred seat of maybe knowledge of writing or whatever. So this kind of a place was very much there in, 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 as a kind of a family heirloom is preserved in each of the uh, family, you know, of these devadasis. And also uh, another very interesting anecdote related to this great uh, dance, dance use by the sense of the fact she was the last of this tradition of the Devadasi system. In fact, just during her time, I mean, during the peak of her career, that uh, these Dominic people, you know, uh, who are believed to have uh, saved uh, the dance room they were from the Devadasi system and elevated into some kind of metaphysical level, people like Philip Devi had taken and hold over this. Uh, they are once ahead on when the confrontation with these two. Groups and Balasundari had spoken out um, against them. A lot of conversations and controversies are there. Now, <clears throat> there is an incident. And by the way, Balasundari belonged to a very legendary lineage of, uh, they could be either dancers themselves or musicians. Her uh, uh, grandmother, yeah, Balasundari, you know Balasundari? Kalakshetra. Kalakshetra is not the only thing. If you see the film, you can see the film. In fact, she was 100 times greater than Sathetra. Any Sathetra, probably one. Uh, she was the daughter of Jayambar. Jayambar who chose to lead the crew's life. But Jayambar's mother was an all time great legendary Vina player. She was called the, I mean, in fact, he is called the Jaur Vinay Dhanamal. Vinay Dhanamal is short of this. And none of the, there are very few recordings made in Germany, short recordings, because there are only small three minute recordings which would be done those days. And I have some, but they are not very good I mean, in terms of quality. We have only, I mean, you know, whatever has been told about him. And uh, she is believed to have been one of the all time graves of uh, any instrument that is open. So they, that is a lineage from uh, Vena Dhanamon to Dayamon to the <coughs> daughter of Vena Dhanamon and Vala Sensuri. And Vala Sensuri is uh, brothers like T. Vishwanathan. T. Vishwanathan is in the University of Wesley who sent uh, John Higgins to Played music from here. So, Jayamal, the uh, daughter of the great uh, uh, Minitan Amal, she wanted uh, her, I mean, Balasundi, sorry, Jayamal wanted her young daughter, people, uh, you know, to be taught dance. Obviously, it is something which is very common to them, it's something that comes so natural to them. So, anybody would be initiated in that. So before that, you know, she has to take the blessings of her mother. So uh, they are all went to building her mother, their mother, and said, uh, you know, our kid, Bala, I want to teach her how to dance, make her perform. She said, I mean, building her mother asked her, how is she, how does she look? She looked good. Okay, and she was not that fair to look at all. She said, Okay, pass the good thing to me. Does she sing? Does she, is he pretty talented in singing? Because they have been initiated, they, they, they have to learn classical music. And uh, they have said, Yeah, he has been taught classical music, and she sings very well. 
uh, did she read and write? Did she write poetry? She said, yeah, he, she does. He did. Uh, did, she, did she write? Did she paint? A little bit. Do the, do the paint. Okay, then you teach him to dance. So this was the hierarchy of her dance. The dance occupied a pride of place as, as, as highest among all the arms. And you can see in the classical times also, uh, there are so many references, both epigraphic and textual references, which goes to, which go to show that dance had a pride of place in all the other uh, forms of art. This continues, as I said, uh, right until the 20th century, when uh, I mean something very, very interesting happens at the, at the particular time, the century, with a few of these <coughs> Brahmin science and scholars come on the scene. They codify the ragas in the Malagardas, Vibhidamakis in the system. And when the Sanskrit textual, sacred texts or treatises are there, then the Brahmins who have so far been averse to music. And that also you have to keep in mind that uh, music has never been you know, looked at as something of a noble profession by the Brahmins. Because, because of this, mainly because of his, not mainly, but it was because of his uh, invariable association with the Devadasi cult. And it is something lowly, something menial, and something which people practice for making a living. That's it. So obviously, it is something to be looked down upon. And uh, it didn't have an it didn't have textual basis, kind of a, what, you call, what we now call a theoretical basis. So the Brahmins were rather uh, apathetic to music, uh, and once these treatises started being written, codifying, which are rather prescriptive in tone, this Chaturbhuti Pravasiya, well, that generated an interest in the Brahmin community because now it is Shastra Samadhi, or Shastra Pravaktamai. There is a textual Sanskritic uh, uh, support for this practice. So they start creating music. And it is only then that dance and music bifurcated. And music gained a certain autonomy and became you know, a form of its own right, which happens during maybe by the late 17th century. 